在八级大风下呀，又来到了一个河北的无人村了。不是村子没人，是我来晚了啊！啊，这里到处都是文物宝贝啊！随便一处危房看看啊，看看这画的应该是一个老寿星，骑着一个仙鹿，随便一间都是宝贝啊！这赵壁啊，真漂亮！这当年必是大户人家，定有王侯将相居此间。哎，这明代的一个宝子啊，我喜欢叫宝，我不喜欢叫那个普子，太难听，我感觉。看看，这是几百年的历史了，这土墙还在，这面可能加固维修了，可惜呢，现在这里已经荒无人烟了。宝外面的大赵壁啊，看到没有？这可真是几百年的东西了啊，四百来年的东西。百草村宝，看到没有？对联还是有人贴的啊。上面是一个木架的阁楼。这进门的鹅卵石啊，比咱们的岁数可能三倍还要大。这个木门呢、啊，也可能比我们的爷爷岁数都大了啊。现在整个村子呢是没有一个人啊，就剩我一个人了，啊，好冷呀这里，这河北的风真能把你吹吹没了。我感觉这个村子啊，应该是相当有钱的，你看，到处都是大户人家啊。这雕刻，这门当，当年也有户对啊。看看这还有毛主席语录，大户人家啊，还有门环。随便一户人家，哪怕是一个很小的院子，都有相当精致的雕刻，上面狮子、蝙蝠什么都有。哇哦，看门上面那些瓦当什么的，全部都有雕刻，雕的都是小狮子或者蝙蝠。这个村子的人可能太有钱了。看房梁上，看着没有？全部都是雕刻啊！墙倒无他，太可惜了。这几户人都没有人了，光重地方其实挺害怕的，没有人还好，就怕看见一个人，那才是真正的恐怖呢。这是一个明代的凉亭嘛，我看着不像，看这地方像拴马的地方，这地方拴马，那是一个拴马石，有可能。这还写了好多字啊，大概是一些数字。这一看就不是这个年代写的字，这起码这字可能有几百年的历史。说实话，光这样的地方真是内心非常的恐惧啊！但是没有办法，作为一个职业拍摄者呢，一定过来拍。虽然我这个水平嘛不是很高，只能给大家拍一拍现实的情况。咱呢不爱装神弄鬼，哎，只拍咱们眼睛看到的东西。哇，好大的院子！百草村呢、啊，当年确实是富的流油。为什么叫百草村呢？据说当年，公元一千四百年的时候，姓杨的迁居于此。百草呢，可能寓意杨翅百草，所以呢，就有了这么一个说法啊。百草村后来误传为百草村，是这么个意思。荒废的古堡里呢，至今保存了很多的文物。看看这是什么玩意儿？这很像当年的大戏台啊。这戏台也很牛啊，看那个柱子有多粗。啊，这木头可很贵的啊，看起来很残破。其实，在当年呢，建这些东西都要耗费巨资，因为你想想，几百年了，这木头上面还有彩绘啊，都没有垮掉。你想想，这是个什么东西啊？这在当年的木头有多钱？有可能这木头啊，换能换现在一套房，就这木头梁。哎，兄弟们，看看这里的彩绘，看到没有？至今还在啊。可是好像是由于散不出去热量，就跟那个长寿铁狮子一样，就是无法蒸发水分啊，导致有点模糊了。我去，这是干啥的了？来看看。我的妈呀，好黑呀、啊！这什么地方？戏子换装的地方。哇，看这根大木头啊，看看。直径大概有一米，我去！这上面有好多的字啊，什么“到此一游”，还有好多字写的很漂亮啊，应该是当年戏台留下的，会不会是
，哎，这些人真是毫无公德啊！戏子写字倒无所谓，但是你游客不要来这儿给人涂鸦，这怎么也算是文物吧？看看就这大院还锁着了，仅剩骨架了，什么都没有了，墙也塌了，锁着也毫无意义。这真是真够荒凉的、啊，这地方啊！咱们现在去最上面那户人家看一看啊，那是个庙还是人家？我尚不知道啊。不过看那个精美的雕刻。像是一座庙。今天的风起码在九级以上，我去，这里还有个对联，莫非有人在这里住吗？啊，百草之谷庙哎，啊，这里面应该是个庙子，能不能进去看一看啊 ？Hello Hello， 看这个锁是锁死了。打算让人进去了，这门锁的毫无意义啊！直接从后面这堵墙进来了。咱看看这真武庙里有啥呢？这真武庙里是文物，啥也没有。这只剩道士做饭的锅灶了。哦，这个就是真武庙。这个庙规模还挺大，看看，这里还有专门上去的梯子。上来了啊！这应该是真武大殿，供的是，哎，真武大帝啊！这文物保护成这样，也真是，着实让人不敢恭维啊！哇！这个龙首背背手啊，两条龙，这是二龙抢珠，哇，这玩意儿可值钱了，绝对是明代的东西。哇，明代的彩绘啊，这又是真武大帝的太子出宫图，看这个样子很复杂，下面还供着一尊观音菩萨，很久没有人来了，这里地面还塌陷了。啊，来看看这个窗户，这窗户烂成这样了，这文物保护的真不敢恭维啊！说实话，看看这啊，这可是明朝的瓦片啊！快看那边，那真是个地宫哎，有可能就是真武庙的地宫。哇、哦，到底有什么秘密？我们现在就从真武庙下来了啊，进来看看这个地宫到底是什么样的，这个是不是是地宫的入口呢？这上面门框应该是三窗户，像两只眼睛，很像一个怪兽啊，像一张脸，面积不大，很小。哇！解放在劳力，农业学大战，这什么东西？哇，果然是地宫嘛！很深一个口子。Hello, Tony, who are you? 有人没有？哇！按照数学的原理啊，最少下面在十五个平方之内，因为十五个平方之内是没有水声的。那到底这个里面通向哪里呢？一九七七年十一月，这是什么意思了？莫非这是？地宫的入口还是水利设施呢？哇，这种东西，说实话啊，千万不要伸出来一只手，不然我真的要被吓死掉的，太恐怖了。这个谜题我们站在上无法解开啊，为什么呢？因为根据这个墙砖呀、啊，跟那边真武真武庙的墙砖差不多，所以我觉得啊，它肯定这个地下是要通到真武庙的。但是如果这是口井的话，真武庙周围镇守北方的战神啊，他另一方面是水司神，所以呢，这个井建在这里也是合情合理的。但是很奇怪啊，井为什么要通到庙里呢？这是一个无法解释的谜题啊。至于这个井为什么要建成这样呢？这是也是相当奇怪的，因为这种井我从来没有见过，即使是水利设施，这个也说不通啊，很奇怪啊。人们打水不可能是从这里打吧